Viral video seorang calon bintara Polri mengaku digagalkan celang pendidikan. Polda Metro Jaya pun memberikan penjelasan berkait gagalnya seorang pemuda bernama Fahri Fadilah Nurizki untuk berangkat menempuh pendidikan bintara Polri 2022 tersebut. Fahri telah menjadi perbincangan hangat setelah membuat video pengakuan tentang kegagalannya berangkat menempuh pendidikan meski sebelumnya lolos tes calon bintara Polri 2021 Polda Metro Jaya. Dalam video tersebut, Fahri mengaku telah lolos tes seleksi calon bintara dan menduduki peringkat 35 dari total 1.200 peserta. Namun kata Fahri, nama dirinya dalam daftar calon mendadak hilang dan berganti nama orang lain beberapa hari menjelang waktu pendidikan. Dalam ugahnya itu, ia pun meminta kebijaksanaan dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri. Polda Metro Jaya memberikan penjelasan berkait gagalnya seorang pemuda bernama Fahri Fadilah Nurizki untuk berangkat menempuh pendidikan Bintara Polri 2022. Terkait hal itu, Kapit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan membantah bahwa Fahri sengaja digagalkan dan posisinya digantikan oleh orang lain. Menurut Zulpan, Fahri sudah tiga kali mendaftarkan diri sebagai calon siswa Bintara di Polda Metro Jaya sejak 2019 hingga 2021. Tetapi pemuda itu tidak lolos dalam seleksi tahun 2019 dan 2020 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sulpan mengatakan pada 2021, Fahri Fadilah Nurizki telah dinyatakan lulus tahap 1 tahun anggaran 2022. Namun setelah itu, berdasarkan surat dari Mabes Polri, sebelum para peserta mengikuti pendidikan ada kegiatan supervisi. Pada saat supervisi tersebut, Fahri kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat karena menderita buta warna parsial. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dari Bidokas Polda Metro Jaya dan disaksikan oleh Kapit Propam serta Sekretariat SDM Polda Metro Jaya. Berdasarkan pemeriksaan, hasilnya menunjukkan bahwa Fahri mengalami buta warna parsial yang membuatnya tidak bisa mengikuti pendidikan karena ini syarat yang mutlak. Karena diketahui untuk anggota Polri adalah harus tidak buta warna sebagai syarat utama dari sisi kesehatan. Ketika mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan oleh orang yang yang gagal. Saya memohon kebijaksanaannya kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Presiden, tolong bantu saya. Anak saya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Kapolda, saya mohon Pak, kebijakan dari Bapak. Anak saya sudah lulus terpilih, Pak. Kembalikan hak anak saya, Pak. Kembalikan usaha anak saya, jadi payah anak saya, perjuangan anak saya untuk menjadi pintara Polri terpilih. Karena dia sudah lulus terpilih, Pak. Menjadi Dewan Anggota Polri. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.